3.6 Ökologie Der niederländische Chemiker Paul Krutzen prägte um die Jahrtausendwende den Begriff des Anthropozäns, der mittlerweile über alle Fachgrenzen hinweg breit diskutiert wird. Damit bezeichnet er die gegenwärtige geologische Epoche, die das vorhergehende Zeitalter des Solozäns abgelöst hat und die dadurch definiert ist, dass der Mensch erstmals in der Geschichte des Planeten zu einem geophysikalischen Faktor geworden ist. Der Klimawandel, tiefgreifende landschaftliche Veränderungen, das Artensterben und die gravierende Reduzierung der Biodiversität, die Verschmutzung der Ozeane, die Übernutzung von Ressourcen und der radioaktive Niederschlag durch Atomwaffen und Atommüll haben einen so großen Einfluss auf die Umwelt, dass er mit bisherigen, menschenunabhängigen, geologischen Epochenwechseln vergleichbar ist. Alle derart tiefgreifenden Einflüsse, die der Mensch auf die Natur hat, sind dabei destruktiv. Sie bedrohen auf gefährliche Weise die Grundlagen, sowohl des menschlichen als auch des nichtmenschlichen Lebens. Der Begriff des Anthropozäns suggeriert allerdings, dass es sich bei den Effekten des Menschen auf die Erde um einen natürlichen Prozess handelt, der analog zu anderen geologischen Umbrüchen betrachtet werden kann. Der Mensch wird dabei als abstrakter Singular zugrunde gelegt, so dass die tatsächlichen sozialen Verhältnisse, die Menschen konkret miteinander eingehen, ausgeblendet werden. In Wirklichkeit sind aber die Auswirkungen, die Menschen auf die Natur haben, keine direkten Ergebnisse ihrer schieren Anwesenheit auf dem Planeten, sondern Resultate der ganz spezifischen Weise, in denen sie geschichtlich existieren. Für jede der tiefgreifenden ökologischen Transformationen, die das Anthropozän ausmachen, lassen sich ökonomische und politische Ursachen identifizieren, die freilich alle miteinander in einer komplizierten Wechselwirkung stehen. Krieg und Aufrüstung führen zur Entwicklung und Anwendung von Atombomben. Der gigantische Energiebedarf, der durch die Industrialisierung entstanden ist, wird durch die Verbrennung fossiler Energieträger befriedigt, was wiederum Luftverschmutzung und Treibhauseffekt zur Folge hat. Die Konkurrenz von Lebensmittelfirmen auf einem unregulierten Markt führt zur industriellen Massentierhaltung, zu monokultureller Landwirtschaft und zur Überfischung der Ozeane etc., diese verschiedenen Ursachen haben wiederum eine gemeinsame Wurzel, die westliche, durch Staat und Kapitalismus geprägte Lebensweise. Statt von einem Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, sollte man also besser von einem Kapitalozän oder allgemeiner von einem Archizän sprechen, vom Zeitalter der Herrschaft. Die Erkenntnis dass die Beherrschung der Natur durch den Menschen Ergebnis der Beherrschung des Menschen durch den Menschen ist, hat der US-amerikanische Anarchist Murray Bookchin zum Ausgangspunkt eines eigenständigen politischen Ansatzes gemacht. Bookchin kommt das Verdienst zu, die Verbindung von Anarchismus und Ökologie mit seinem Konzept der sozialen Ökologie als erster konsequent ausgearbeitet zu haben. Er kann dabei einerseits an einige philosophische Ansätze des klassischen Anarchismus anknüpfen, etwa an das Subsistenzprinzip und das Ideal des einfachen Lebens bei Emerson und Thoreau, Kropotkins und Ediseri Klü Versuche, durch geografische Forschungen die Eigenschaften der Erde besser zu verstehen, sowie an die naturalistisch-vegetarischen Ethiken von Tolstoi und Gandhi. Andererseits bleiben auch einige klassische anarchistische Theorien einem Technikoptimismus verhaftet, der in der besseren Beherrschung der Natur einen automatischen Freiheitszuwachs für den Menschen erblickt, wie etwa Bakunins und Kropotkins zurückhaltlose Zustimmung zum technologischen Fortschritt. Bookchin kritisiert die fehlende Problematisierung der Naturbeherrschung im klassischen Anarchismus, ohne dabei jedoch die befreienden Potenziale der Technik zu leugnen. Die allermeisten ökologischen Probleme, argumentiert Bookchin, 
sind in Wirklichkeit soziale Probleme. In Anlehnung an das von Theodor W. Adorno und Mark, Max Horkheimer entwickelte Motiv der Dialektik der Aufklärung verortet Buckchen die Wurzeln der ökologischen Zerstörung bereits in einer tiefer liegenden Subjektstruktur, welche der Natur immer nur auf instrumentelle Weise gegenübertritt. In seinem bahnbrechenden Aufsatz »Ecology and Revolutionary Thought« aus dem Jahr 1964 gibt Buckchen die einzelnen Stationen dieser naturbeherrschenden Haltung des Menschen im Zeitraffer wieder. The patriarchal family planted the seed of domination in the nuclear relations of humanity, the classical split in the ancient world between spirit and reality, indeed between mind and labor, nourished it, the anti-naturalist bias of Christianity tended to its growth, but it was not until organic community relations, feudal or peasant in form, dissolved into market relationships, that the planet itself was reduced to a resource for exploitation. This centuries-long tendency finds its most exacerbating development in modern capitalism. Owing to its inherently competitive nature, bourgeois society not only pits humans against each other, it also pits the mass of humanity against the natural world. Just as men are converted into commodities, so every aspect of nature is converted into a commodity, a resource to be manufactured and merchandised randomly. Ein zentraler Stellenwert für den Raubbau an der Natur kommt also dem Kapitalismus zu. Für den Kapitalismus spielt die Natur grundsätzlich primär die Rolle eines Rohstoffes, der beliebig verwertet werden kann. Das der bürgerlichen Gesellschaft zugrunde liegende Konkurrenzprinzip führt dabei zu einer Eskalationsdynamik, durch die die einzelnen Konzerne dazu gezwungen sind, die Natur zum Zwecke der Gewinnmaximierung immer erbarmungsloser auszubeuten. Eine Folge dieser kapitalistischen Effizienzlogik ist für Burgschen eine zunehmende Spezialisierung und Arbeitsteilung, was dazu führt, dass sich bestimmte Produktionszweige auf einzelne Orte konzentrieren. Für die Landwirtschaft heißt das zum Beispiel, dass die Biodiversität und Komplexität, die in einer bestimmten Region bestehen, durch eine simplifizierte Monokultur verdrängt werden, weil sich auf diese Weise ein größerer Produktionsertrag erzielen lässt. Jedenfalls, wenn langfristige Folgeprobleme wie Bodenerosion und Versalzung nicht bedacht werden. Dies wiederum hat Folgekosten, wie etwa den Transport der Güter von der Produktionsstätte zur Konsumentin, die selbst wieder umweltschädliche Wirkungen hat. Unter den Bedingungen der Globalisierung hat dieses Zusammenspiel der lokalen Konzentration von Produktionszweigen und dem ressourcenverschwendenden Bedarf an Distributionslogistik seinen Höhepunkt erreicht. Allerdings ist der Kapitalismus für Buckschen nicht das einzige umweltzerstörerische System. Es ist einer der größten Fehler des real, des real existierenden staatszentrierten Sozialismus, nicht mit der kapitalistischen Effizienzlogik gebrochen, sondern sie im Zuge der nachholenden Industrialisierung oft sogar noch intensiviert zu haben. Aus der Rückführung ökologischer in soziale Probleme folgt, dass die ökologische Krise nur gelöst werden kann, wenn sich die sozialen Verhältnisse der Menschen zueinander ändern. Individuelle Lösungen, wie etwa der kritische Konsum oder eine ethischere Lebensführung, sind bei weitem nicht ausreichend, um die tiefgreifenden Strukturen kapitalistischer Umweltzerstörung anzugreifen. Es ist vielmehr überlebenswichtig, eine sozial transformatorische Politik zu betreiben, welche auf die Ersetzung des gegenwärtigen Gesellschaftssystems durch eine ökologisch nachhaltigere Weise des Zusammenlebens zielt. An die Stelle der von Rosa Luxemburg popularisierten Gegenüberstellung Sozialismus oder Barbarei setzt Buckchen die grundlegendere Alternative Anarchism or Annihilation. Kernstück von Buckchens Ansatz ist, ist hier das Konzept des libertären Kommunalismus. 
Der libertäre Kommunalismus nimmt die klassische anarchistische Idee einer Föderation dezentraler Assoziationen auf und buchstabiert ihre ökologischen Implikationen aus. Unumgänglich ist aus ökologische Perspektive für Bookchin eine radikale Dezentralisierung der Produktion. Nur, wenn die wesentlichen Güter, die der Mensch zum Leben braucht, lokal erzeugt werden, kann sich die Produktion den jeweiligen regionalen Besonderheiten anpassen und die bestehenden Diversität und Spontanität der Natur respektieren. Ein Großteil des umweltschädlichen Gütertransports kann ebenso entfallen. Nur, wenn die bestehenden Menschenkonzentrationen in den urbanen Metropolen aufgelöst werden, ist zudem eine regenerative Energiegewinnung möglich. Dabei geht es Buckchen jedoch nicht um ein Zurück zur Natur. Wie Marx und Adorno Horkheimer sieht er in der Überwindung der Knappheit, wie sie die modernen Überflussgesellschaften erreicht haben, auch ein utopisches Potenzial. Die ungeheure Produktivität, die vom gegenwärtigen Stand der technologischen Entwicklung freigesetzt wurde, würde es laut Buchchen ermöglichen, die Zentralisierung der Ökonomie zu überwinden, ohne dabei wieder in die endlose Plackerei der vorindustriellen Subsistenzwirtschaft zurückzufallen. Nach dem Vorbild der antiken Polis schlägt Buchchen basisdemokratische Gemeinden vor, in denen die BürgerInnen in Face-to-Face Aushandlungen über Produktion und Konsumtion entscheiden. Zusätzlich zu den ökologischen Gründen, die für eine Auflösung der Megastädte sprechen, nennt Buckchen auch demokratietheoretische Gründe. Eine radikal-partizipative kollektive Gestaltung des Zusammenlebens ermöglicht eine lebendige Gemeinschaft durch die Ausbildung demokratischer Tugenden und gegenseitige Hilfe. Diese einzelnen Gemeinden sollen sich dann in einem föderativen Netzwerk zusammenschließen, in dem alle Fragen entschieden werden, die eine überregionale Bedeutung haben. Diese Föderation basisdemokratischer, autonomer, dezentraler Kommunen soll schließlich den gegenwärtigen Staat ersetzen. Nicht mehr die Mechanismen des geldvermittelnden Marktaustauschs, sondern die Bedürfnisse der KonsumentInnen und ProduzentInnen entscheiden in einer solchen Gesellschaft über die ökonomischen Angelegenheiten. Die Produktionsmittel werden nach dem Vorbild des Niesbrauchs von allen gemeinsam verwendet. Eine Idee, die auch im Rahmen der gegenwärtigen Debatte um die Commons eine zentrale Rolle spielt. Ökonomisch orientiert sich Buckchen also an anarcho-kommunistischen Vorstellungen, allerdings mit einer genuinen ökologischen Pointe. Wenn die Bedürfnisse der Menschen an die Stelle einer kapitalistischen Profitmaximierung treten, werden sich, so Buchchen, von ganz allein Kriterien der Nachhaltigkeit durchsetzen, weil kein Interesse an einer nur kurzfristigen Nutzung eines Produkts mehr besteht. Die gegenwärtige Wegwerfökonomie wird dann durch eine Wiederverwertungsökonomie ersetzt werden. Ebenso wie gegen eine Naturalisierung des menschlichen Einflusses auf die Natur, wie sie der Terminus des Anthropozäns suggeriert, lässt sich mit Buckchen auch gegen diverse ökoanarchistische Ansätze argumentieren, welche den Menschen etwa als Parasit oder Krebs des Planeten Erde darstellen. Ein Beispiel dafür ist der Ansatz der Deep Ecology, der von der Gleichwertigkeit allen Lebens ausgeht und eine Existenz in grundlegendem Einklang mit der Natur anstrebt. Solche Ansätze, die in einigen dem Anarchismus soziokulturell durchaus affinen Szenen, wie etwa bei Anhängerinnen der Gruppe Earth First oder der Earth Liberation Front populär sind, machen für Buckchen die Differenzen zwischen den Menschen unsichtbar und deartikulieren damit die tatsächliche Verantwortung für die ökologische Krise. Buckchen vertritt stattdessen eine Variante des ökologischen Denkens, die zutiefst humanistisch ist. Eine nachhaltige Gesellschaft ist vor allem deshalb notwendig, weil sie den Menschen eine freie, unentfremdete und gerechte Lebensweise ermöglicht. 
Die Auswirkungen der Umweltzerstörung auf andere Spezies spielen für Buchchen ebenso wenig eine Rolle wie die zerstörerischen Effekte, die einige Theo Technologien bereits als solche in einigen Teilen der Welt hatten. Neuere ökoanarchistische Ansätze haben daher eine nicht anthropozentistische und stärker technologiekritische Revision der sozialen Ökologie eingefordert. Eine Radikalisierung der tiefen ökologischen Sichtweise findet sich innerhalb des Anarchismus im Ansatz des sogenannten Anarcho-Primitivismus, eine Strömung, die innerhalb des Anarchismus eigentlich ein marginales Dasein fristet, aber aufgrund ihrer Rolle bei den Antiglobalisierungsprotesten in Seattle 1999 eine größere Bekanntheit erlangt hat. Der wichtigste Vordenker dieser Strömung ist der US-amerikanische Autor John Thurston. Im Gegensatz zu Buchchen, der in der griechischen Polis ein Ideal und in den te modernen Technologien zumindest ein Freiheitspotenzial angelegt sieht, ist für Thurston tatsächlich die Bekämpfung der menschlichen Zivilisation als solcher der einzige Ausweg aus der bevorstehenden Katastrophe. Sich ebenfalls auf Adorno und Horkheimer aber auch auf Spengler, Jünger und andere konservative Denker berufend, argumentiert Thurston nur, die vorzivilisatorischen Weisen des Zusammenlebens hätten keinen Rassismus und Sexismus, keine Ausbeutung oder Gewalt gekannt. Erst die Arbeitsteilung, wie sie die agrikulturelle Urbarmachung des Bodens erfordert, ermöglicht es einzelnen Menschen, über andere Menschen und über die Natur zu herrschen. Schon mit dem Verlassen der Jäger-Sammler-Gemeinschaften hat die Menschheit eine falsche Abzeugung genommen. We have taken a monstrously wrong turn, schreibt Thurston in seinem programmatischen Essay Future Primitive von 1994 with symbolic culture and division of labor from a place of enchantment, understanding and wholeness to the absence we find at the heart of the doctrine of progress. Hieraus ziehen Thurston und andere AnarchoprimitivistInnen den Schluss, dass nur eine Zerstörung der Zivilisation durch radikalen Abbau der Industrie, drastische Verminderung der Weltbevölkerung, Verbannung jeglicher Technologie, Aufgabe der sesshaften und arbeitsteiligen Lebensweise, Aufforstung und Rewilding ein herrschaftsfreies Leben ermöglicht. Stellenweise wird sogar eine Verabschiedung der Sprache und des symbolischen Denkens gefordert. Die Strategien, um diese Ziele zu erreichen, sind nicht minder martialisch und häufig offen gewaltverherrlichend. Anarcho-primitivistische Theorien romantisieren nicht nur heillos die Zivil vorzivilisatorischen Gesellschaften, die von ihnen angebotenen Utopien wirken auf die meisten LeserInnen auch so unattraktiv, dass sie keine große Mobilisierungskraft besitzen. Sie werden daher auch innerhalb der anarchistischen Szene von der übergroßen Mehrheit entschieden abgelehnt. Dennoch kann man durchaus beobachten, dass einige der hier zugrunde liegenden Politikvorstellungen zumindest implizit bei manchen anderen AnhängerInnen des Anarchismus anzutreffen sind. Beliebte Filme wie David Fincher's Fight Club oder die Texte des unsichtbaren Komitees spielen auf die Möglichkeit eines apokalyptischen Zusammenbruchs an, die erst die Voraussetzung für einen echten Neuanfang bieten würde. Solche Bilder basieren nicht nur auf politisch höchst fragwürdigen Prämissen. Die Empirie spricht dafür, dass Katastrophensituationen häufig eher rechten Ideologien nützen, sondern sind auch aus ökologischen Gründen problematisch. Destruktive Tabula rasa Fantasien radikalisieren ja gerade die maskulinistisch heroische Politikvorstellung, die zum drohenden Desaster überhaupt erst geführt hat, während nachhaltige und ökologische Welthaltungen eher durch den konstruktiven Aufbau schonender oder restaurativer sozialer Beziehungen kultiviert werden, wie er in der anarchistischen Tradition vor allem von feministischen DenkerInnen sowie von Kropotkin und Landauer vorgeschlagen und von Murray Bookchin aktualisiert und konkretisiert wurde.